，你来干嘛逝者已矣，生者当如斯。胡年，你要节哀。我顾里是被你和燕燕逼死的，你还敢来他灵前惺惺作态？我无需辩解，无论何人要害燕燕，我都不会姑息。胡年。你不要忘了，燕燕也是你妹妹。倘若那日无谷里得手，死的就是燕燕。可现在死的是无谷里，他固然有错，但我们是亲姐妹，为什么你们不可以给他一条生路啊？为什么？为什么我们姐妹三人会走到如此境地？我怎么对得起父亲母亲？胡年，你若怪，怪我即是。你们姐妹三人走至今日这步，并非燕燕之错。只愿你不要怨燕燕。我没资格责怪燕燕，都怪我自己。我早就发现五谷里有点不对劲，可总是抱着侥幸心理，希望可以劝他回心转意，所以才迟迟没能下决心带他回北方。你要回北方，我已经看腻了争权夺利的事情。况且上京也没有我的家，是时候离开。无辜里离世，此事对燕燕打击甚大。你若此时离开，你让他如何自处？燕燕现在是高高在上的皇太后，皱一皱眉，都有太多人去关心她，又怎么会少我一个？韩德让，你只看到了燕燕的痛苦，我的痛苦又有谁能看到？福慧。今日你来也好，这个是我陈情回北方的奏表，麻烦你帮我交给太后。臣之亲进去，亲姑一人，与上京无家。且闻北地不近，臣自请镇守北疆，于郭尽忠，保境西明。愿以臣之力，护大辽一片肃静。萧胡年。皇太妃心意已决，况且北方的确有异动，暂时让他离开上京，未尝不是一件好事。待过几年，他心结解开
，再将他召回吧。我宁愿他一直在杨萨格的府邸待着，待到他高兴为止。好歹，也是在上京的同一片天空下。那你是想强留皇太妃吗？我了解他，让他走吧太后万安，大姐，快请起。大姐执意要去北方，我拦不住你。但是战场上，刀枪无眼，你一定要保重身体。在这个世上，我就只有你一个姐姐了。太后，你也要多保重。